Посмотри на наше яркое небо. Кисас, кисас, кисас. Для тех, кто хотел от нас видео прогулок, вот показываем. Мы гуляем вдоль так называемого парка Буэнос-Суэрта. Слева от нас вы можете видеть исламский культурный центр. Вон видны минареты. Справа жилые дома и железная дорога с очень красивыми зелеными под окисившимися медь мостами. И вся эта, весь этот тротуар разделен на две части. Велосипедная и пешеходная. Справа мы можем наблюдать пальмы. И специальный ящик с пакетами для собачьих какулей. А слева вот тот самый исламский культурный центр. Здесь вот огромный мебельный центр. Ну, про дорожки я уже говорил, что вся, весь тротуар разделен на две части, пешеходную и велосипедную. Как раз раздолье для нашей дочери погонять на самокате, потому что по раздолбанной плитке большинства тротуаров это сделать довольно сложно. Но учитывая, что мы утратили коляску в аэропорту, самокат это единственный удобный способ доставить дочь из пункта А в пункт Б, не используя общественный транспорт. И наши руки. Да, и наши руки. О. Что за птицы скрипят крыльями? Это где-то попугай похоже. Там вот два кольца. А -а -а. Вот какие шикарные креслицы. Тебе удобно сидеть, Мир? В этих шикарных креслах. А вон, кстати, на небо видна луна. Похоже, что попугаи здесь стрижей заменяют. Очень быстро летают и громко кричат. Вот. Не знаю, даже поймать в кадры не могу. Ай, вот они надо мной прилетели. Что, ты предлагаешь мне пойти на муравьев посмотреть? На огромный муравейник? Пойдем. Кажется, мы с Мирой нашли огромный-огромный муравейник. Сейчас мы пойдем его смотреть. <звы> Точно! Огромный-огромный муравейник. Смотри, какая у них тут жизнь кипит, да? Жизнь кипит. Идем изучать вечный огонь. Там стоит, охраняет женщина полицейский. А, это какой-то, короче, обелиск, посвященный полицейским. Что? Полиция де сьюдат. Как же мне нравятся местные автобусы. Они такие яркие, сочные, у них крутые хромированные диски. Выглядят просто как какие-то игрушки. Но при этом очень комфортно ехать. Салон достаточно современный, вполне сопоставимый с московскими автобусами. Но только без всяких плюшек типа Wi-Fi и зарядок для гаджетов. Но их однозначно больше, чем в Москве. И достаточно свободные. Да, как только заходишь с ребенком, обязательно все подскакивают и хотят тебя усадить. А, единственный недостаток автобусов, они быстро разгоняются и также быстро тормозят. Если не держаться, то можно из одного конца салона улететь в другой. А вот так вот здесь продаются домашние комнатные растения. Причем таких точек продаж довольно много по Буэнос-Айресу. Короче, все, что, наверное, выкопали, выкопали из парков, привезли сюда. Потому что все эти растения можно найти на улицах, в парках и так далее. А, точно, вот там собачка цветы кушает. О, вот такие венички, их очень много растет в этом самом в экопарке, да? 
вот пампасная трава. И вот какой-то шикарный дом от строительной компании, видимо, под названием Портленд. Не знаю, сколько тут этажей, не видно. Короче, я не знаю, как это место называется, но мы его видели у многих видеоблогеров. Я куча всяких таких прикольных кафешек. Можно сравнить, наверное, с этим. Как он называется? Севкабель в Питере. Ну, не, не Слева кафе, помещение кафе, а справа у них все уличные зоны. Вот здесь, смотри, можно на качельках покачаться. Здесь вот, вот есть кафешка с качелями. Мороженка. Большое кафе мороженое большое. К нему, кстати, качели относятся, видимо. Ну, Но мы поздно пришли, уже все закрывается. Я думаю, еще просто не, может и не открывается. А, может, а, ну может еще и не открывается. Хотя, то, что мы, хотя мы на видео смотрели днем при ярком солнце сидели. Ну, может, выходной был? Бенвинидос, Амиха, Галактика. Здесь, видимо, еще и ночные клубы какие-то, да? На обратном пути. На обратном пути. Извиняемся за дрожание камеры. Мы купили нормальную блогерскую камеру, но продолжаем снимать на телефон, потому что блогерскую камеру мы забываем дома. О, Рибс, Аль Рио. Мы, кстати, уже четвертый, третий день в Аргентине. Третий? третий. Ни разу не пробовали ни эмпанадосов, не, блин, стейков да, аргентинских. А вот смотри, а здесь специальная площадка как раз таки погоняется для... О, кстати, вот огромная площадка, здесь бегают, блин, катаются, в общем, занимаются спортом во всю широту аргентинской души и здоровья. А самокат где? А, у тебя? Давайте сейчас дойдем, посмотрим. Потому что мы все-таки ребенка пришли выгуливать, а не э, телефон с камерой. А вот какой-то детский парк аттракционов небольшой. Но выглядит он немноголюдно. Ну, там, видимо, что не работает. Да, возможно, он уже закрылся или закрывается. Вот, очень классно вообще выглядит такой, прям все очень масштабно. Через объектив это не выглядит так круто и масштабно, как выглядит живьем. Просто вообще очень... Тоже хочется просто взять плед, упасть, кушать фрукты и петь зеленого кролика. Кстати, зеленый кролик оставил у нас хорошее впечатление. Он такой с легкой кислинкой, очень освежающий. Если со льдом или с минералкой, просто огонь для жаркой летней погоды. Вино. И стоит всего 1073 песо, по-моему. Что на наши деньги это 200... Чуть больше 200 рублей. Это парк. А там вот озеро. Вот, там озеро впереди. впереди. Вот так отдыхают аргентинцы. Вечер первого рабочего дня на этой неделе. Ну, в общем, они очень устали. Им требуется качественный глубокий отдых. Наедине с гусями. Сейчас подойдем, с ними пообщаемся. Ой, а здесь лодочная станция, да? Здесь лодочная станция. Так что мы еще сюда придем, я так думаю. Короче, я могу сказать, в очень классном районе мы поселились. Жаль, что на месяц. Конечно, мне надо думать о том, как зарабатывать деньги, а не гулять. Но пока получается только гулять. Гуси-гуси, га-га-га. Не хотите пирога? Ой, ой, нет, я пошутил, гуси, я пошутил. Не надо так делать, гуси. Ну, привет. Здравствуй, гуси. Да, тебя боюсь. Я тебя боюсь. А тут набег Пойдемте дальше. Вот так вот классно пикничок устроить просто в окружении гусей. Природа. И там, смотри, там такая и та, а, а там ждет свою жертву гусь. Вот, потихонечку подходим к озеру. То есть вот мы видим катамараны большие и маленькие. Думаю, как-нибудь в другой раз мы придем и покатаемся на них. Мы уже катались в Абхазии. Теперь надо попробовать еще покататься в Аргентине. Мир, хочешь на катамаране покататься? А, вот там. Я думаю, это мост какой-то белый. Это, оказывается, просто ряды катамаранов стоят. Что для такого маленького озера их слишком много здесь. О, опять гости преследуют. Они видят нового человека и начинают на них нападать, сразу окружать. Угу. Жаль, только здесь, как в Таиланде, нету варанов. О, кстати, какие-то утки еще плывут.
Кстати, я придумал завершение стежка. Гуси-гуси, га-га-га. Вы хотите пирога? Пирогов у нас жаль нет. Вот вам дочка на обед. Не хочешь? Да я шучу. Кому я тебя отдам, кроме себя? И твоего будущего мужа. Вот тут еще какие-то черные уточки. Мир по своему обычаю пытается их кормить камнями, палками и прочим. Они, главное, ведутся, но потом глубоко разочаровываются. А парк-то не заканчивается, там он еще есть. Какое-то какое здание, может быть, музей. Да, музео. А второе слово я не могу разобрать, надо ближе посмотреть. Он гуси разочарованно кричат, что ни дочери не дали мне пирога. Вот еще с этой стороны парк вам покажу. Гусь. Гусь, посмотри на меня, пожалуйста. Гусь. Гусь хорошим мальчиком. Вот это тоже красиво завораживающее, завораживающее зрелище. Ага. Слетающий самолет. Жаль, что мы его... Не застали, зато мы застали фонари, которые подсвечивают этот парк. Думаю, что когда чуть темнее станет, станет еще красивее. Вот, кстати, какой-то мост. Еще а нам вот кажется... Что... А, о, вот, садится самолет, видите? Короче, самолет просто летит. Еще мы здесь видели какую-то живность. Наверное, это что-то типа андатра которые плавают в озере. Так и есть. Это музей. Музей Сивори. Сивори. Не знаю, что это за музей, но мы просто зафиксировали факт его присутствия. Вообще, всю эту картину можно назвать двумя словами. Буэнос-Айрес бежит. Блин, спортсменов здесь просто как грязи. Как дров за баней. Кто что делает? Бегут, плывут, катятся на велосипедах, отжимаются, приседают, на роликах катаются. У тренеров даже есть свои собственные флаги. Да, мостик, блин, закрыт уже. Либо уже закрыт, либо вообще закрыт. Среди бегунов опасно снимать на телефон. Схватишь телефон и убежит, ты не догонишь его. Физической формы не позволяет. Вот люди качаются. А вот одинокая группа гусей. О, смотри, вот здесь тоже что-то прям на островке на этом. Да, это островок или что? Такой парк. Это не японский сад, который, про который ты говорил, нет? Что-то мы... я не вижу. А. Да, 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 это парк Рос, на него мы не попали. Сегодня. Что-то я не вижу конца этому парку. Все, идем и идем. Я думал, что сейчас будет поворот, но нет. Вот он, Дон Кихот 21 века, одна против стаи гусей. Что же она будет делать? Мне кажется, это будущий руководитель. Давай, Мир, прикажи им в воду залезать всем. Прикажи им залезать в воду. Да ничего. Ничего, пойдем. Попробуй сказать им на гусином. Здесь каждый куст какой-то, блин, живописный, как черт знает что. Хочется сидеть под ним, фотографироваться или там, не знаю, пикничить. Это называется «Какой красивый закат!» Но я не уверен, что моя камера его сможет передать. Но если что, его передаст Танина камера. Вот вам еще зарисовка вечернего Буэнос-Айреса. И Мира, тащит, который тащит пальмовую ветвь. Наверное, это пальмовая ветвь, которую мы получим на кинофестивале за этот ролик. В общем, блин, круто. Я бы сказал, что это первый вечер, который нам, ну, лично мне понравился в буэнос -Айресе. Правда, это первый вечер, когда мы не спим. Обычно в это время уже спать ложимся.
buscar la calle. No recuerdo. Ой, а что это такое? Там не знаешь? Ого. Это что такое голубой купол с подсветкой? А, это планетарий. О, планетарий. Туда мы тоже попадем. Каким-то дням он же бесплатный, да? Ну, нет, вот не уплатный, но там бесплатно можно смотреть в эти... Ну... Телескопы? Да. Точно попадем. Мир, тебе это зачем? Что ты с этим будешь делать? А? Мир, воду не надо бросать. Воду бросать не надо. Это загрязняет воду, не надо бросать этот лист. Его дворники уберут. Воду бросать не надо. Блин, здесь все очень круто, очень. Мы просто в восхищении от того, что мы видим. Красивый закатчик. Жалко, что телефон не передаст.